छोट बंधुरा आज नहीं क्लस फाइवर लेसन एट विल्डिंगस टू रिमेम्बर अर्थात मन रखार मत कि बाड़ी बाल्डिंगस तुम्हारा जेटा खुशी बोलते पर बाड़ीटा के बिल्डिंग हिसाब से बोली एन ओज तुम्हारा बोलते पर मने रखार मत कि बाड़ी अथवा मने रखार मत कि बिल्डिंगस चलो एखे लेट्स बिगिन अर्थात शुरू करा जा हेयर इज ए चार्ट अफ इम्पर्टेंट हेरिटेज बिल्डिंगस अर्थात ऐतिहासिक किसू बिल्डिंगस बाड़ी एखे नाम दे रहा है बा चार्ट दे रहा है सेगल के एक पढ़े देखिए बोले प्रथम पिक्चर नेम्स एंड प्लेसेस अर्थात पिक्चर दे रहा है तर नाम दे रहा है और सेगल कथाय अवस्थित से जगहटार नाम दे रहा है प्रथम आज है कुतुब मिनार दिल्ली द्वित आज है गोल्डन टेम्पल अमृतसर पाजा अर्थात पाजबर अमृतसरे अवस्थित तृत्य आज है चार मिनार जो हायद्राबाद अन्ध्र प्रदेश अवस्थित फोर्था देखो बोले कोणार्क सान टेम्पल जो कथा अवस्थित ना उड़ीशार कोणार्के तरपर आज है हजार दुआारी प्येस अर्थात हजार दुआारी प्येसटा कथाय अवस्थित वेस्ट बेंगल मुर्शिदाबादे अर्थात आप जेखने बसबाश करी वेस्ट बेंगले शहीद मिनार कलकाय अवस्थित से वेस्ट बेंगले तरपर आज है भिक्टोरिया मेमोरियल कलकता वेस्ट बेंगल एगल मने रखार मत कि बिल्डिंग एब चलो टेक्सट ढुके टेक्सटे कि बोलते चेचे लेट्स रिड अर्थात चलो पढ़ी एखे देखो मिता एंड हार क्लसमेट्स अर्थात मिता एक मे तर सहपाठी टीम अफ टोटी फाइव अर्थात कत जन छो टोटी फाइव अर्थात पचिस जन एक टीम वेन टू बैंडल लास्ट सैटारडे सैटारडे उथथ देयर हिस्ट्री टीचार अर्थात तर एक इतिहास टीचारे संगे इतिहास शिक्षक संगे कथा जा लास्ट सानडे अर्थात जे गत सैटारडे गत शनिवार तरा बैंडेले ग दे भिजिटेड ता भिजिट कर भिजिटेड द बेंगल चार बैंडल चार्च दे भिजिटेड द बेंडल बैंडल चार्च अर्थात तरा घुरे बैंडल चार्चे इट वज देयर फार्स्ट आउटिंग ये तर प्रथम बारे मतन बहरे जावा आउटिंग मान हे एक छोट एक ट्रिप ठीक है सो एवरीबडी वज एक्साइटेड सूतरा सबाई खूब ही आनंद व उत्फुल्ल छ देयर बस स्टार्टेड फ्रम चंदनगर तर बस शुरू हो स्टार्ट कर चंदनगर थे अन देयर वे तर रास्त द टीचार अर्थात जो टीचार इतिहास शिक्षक तर संगे ग जिज्ञासा करल आस्ट मैं जिज्ञासा करल देम मान तक वेदार एनी वन हैड भिजिटेड द बैंडल चार्च विफोर अर्थात एर आगे को दिन क्यों बैंडल चार्चे गे कि मोस्ट अफ देम हैड नट बसिभाग कि जाए सो दे रिमाइंड सैलेंट अर्थात जेहेतु ता सकले जाए बसिभाग ता चुप थो को उत्तर करलो ना मिता वज एन एक्सेपन मिता हलो व्यतिक्रम तर मध्य व्यतिक्रम छो तर कारण देखी दो जदिव मिता छो तर मध्य व्यतिक्रम शी सेड से बोल से बोले उथथ एनथ्यूजिजम अर्थात खूब उत्फुल्लर संगे अर्थात आनंद व उत्फुल्लर संगे येस मैडम अर्थात हाँ मैम हमें गेलम यम धरण कथा बार्ता बोलते चाहिए आई हाव भिजिटे भिजिटेड द प्लेस विफोर हमें से जगहटा गे अनेक आगे ओ रेलि दैट्स ग्रेट टेल एस ह्वाट दिस प्लेस इज लाइक मिता सेड द टीचार टीचार टी तक बोल बाट शिक्षक एखे शिक्षिकाटी बोलें जो ओ तई ना कि तुम्हें गे से तो खूब भलो कथा तेल तुम्हें ओ प्लेसटार सम्पर्क कि देखी अच्छा तर देखो से टीचार ही बवरीबडी वज लुकिंग एट मिता जेहेतु क्यों एर आगे जाए क्योंकि मिता बलो जो से गे से सकले ही मितार दिखे हाँ को तक देखे जो मिता कि बोल से उथथ कीन इंटरेस्ट अर्थात तीव्र आग्रह संगे मितार दिखे तक शुरार जो मिता विज्ञान मिता शुरू कर माई आंकेल हु लिवस देयर हमार एक का जिन्हें बसबाज करें टू मिट टू दार्च नहीं गए से ही चार्चे 
গির্জায় নিয়ে গিয়েছিলেন হোয়াট ডিড ইউ সি দেয়ার আক্সড আমিনা আমিনা বলে একটি তার বান্ধবী বা আমি তার একটা বান্ধবী ছিল আমিনা সে তখন জিজ্ঞাসা করলো তুমি সেখানে কি দেখেছিলে ওয়ান অফ মিতার্স ফ্রেন্ড অর্থাৎ আগেই বলেছি মিতার একটা বান্ধবী আমিনা সে জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি সেখানে কি দেখেছ মিতা ওয়াজ অ্যাবাউট টু স্পিক হোয়েন দ্য টিচার স্টপ হার সেইড শি সেইড সরি এই পর্যন্ত আগে বলেনি মিতা ওয়াজ অ্যাবাউট টু স্পিক হোয়েন দ্য টিচার স্টপ হার অর্থাৎ মিতা যেই মাত্র বলতে যাবে সেই মাত্র তার শিক্ষিকা তাকে মানে থামতে বলল বা থামতে বলেছিল শি সেইড সেই শিক্ষাটি শিক্ষিকাটি বললেন যে ইফ মিতা টেলস আস রাইট নাও অ্যাবাউট এভরিথিং শি হ্যাড সিন যদি মিতা সমস্ত কিছু বলে দেয় সে যা দেখেছিল উই উইল গেট ফ্যামিলিয়ার উইথ ইট উইথ অল ইটস ডিটেলস আমরা এগুলোর সম্পর্কে সমস্ত কিছু জেনে যাব লেট দ্য চার্চ রিমেইন আ সারপ্রাইজ টু আস চলো আমরা এই গির্জাটাকে আমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ হিসেবে রেখে দিই খুব ভালো কথা আমরা আগাম যদি কোনো কিছু জেনে যাই সেটা আর আমাদের জন্য সারপ্রাইজ থাকে না সেই কথাই সেই শিক্ষিকা তাকে বলতে চাইল বা সকলকে বলতে চাইল সুনিতা ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস আক্স টি দ্য আক্স দ্য টিচার মানে হচ্ছে সুনিতা হলো একটা স্টুডেন্ট সেই এই সেই যে পঁচিশ জন স্টুডেন্টরা যাচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন সে টিচারকে জিজ্ঞাসা করলো বা শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা করলো দেয়ার আর সো ম্যানি প্লেসেস উই কুড হ্যাভ ভিজিটেড মানে হচ্ছে অনেকটা জায়গা আছে যেটা আমরা ঘুরতে পারতাম উই হ্যাভ হোয়াই হ্যাভ উই চুজেন ব্যান্ডেল চার্চ দেন ম্যাডাম অর্থাৎ সে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছে এখানে যে অনেকগুলো জায়গায় তো ঘোরার মতো আছে তাহলে আমরা কেন ব্যান্ডেল চার্চটাকেই বেছে নিয়েছি ম্যাম তখন টিচার স্মাইল্ড অর্থাৎ সেই শিক্ষিকাটি হাসলেন এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন সুনিতা সুনিতার দিকে বললেন তাকিয়ে যে সুনিতা তুমি একটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছ শি কন্টিনিউড তখন সেই শিক্ষিকাটি বলা শুরু করলেন আবার সামটাইমস উই ভিজিট আ প্লেস ফর ফান অ্যান্ড এনজয়মেন্ট কিছু 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 সময়ে আমরা কি করি ভিজিট মানে হচ্ছে ঘুরে আসি প্লেস একটা জায়গা ফর ফান অর্থাৎ আনন্দ এবং এনজয়মেন্ট অর্থাৎ এনজয়ের জন্য আমরা কোনো একটা জায়গা ঘুরতে যাই অ্যাট টাইমস ঠিক সেই সময় আওয়ার ভিজিট হেল্পস আস টু গ্যাদার ভ্যালুয়েস ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ আ প্লেস বলছে ঠিক সেই সময় আমাদের যে ঘোড়াটা আমাদেরকে সাহায্য করে আমাদেরকে সাহায্য করে টু গ্যাদার মানে হচ্ছে জড়ো করতে বা সংগ্রহ করতে ভ্যালুয়েবল মানে হচ্ছে খুব মূল্যবান জিনিস ইনফরমেশান অর্থাৎ মূল্যবান সমস্ত ইনফরমেশান বা মূল্যবান তথ্য অ্যাবাউট দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ অফ আ প্লেস অর্থাৎ তার যে ঐতিহাসের বর্ণনা বা সংস্কৃতি সেই জায়গার সম্পর্কে অর্থাৎ এই জায়গাটা একটুখানি আমি বলে দিই তোমাদের এখানে টিচার বলতে চাইছেন যে অনেক জায়গা থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যান্ডেল চার্চটাকে এই জন্য মানে বেছে নিয়েছেন সেটা একটা ঐতিহাসিক জায়গা এবং ওই জায়গাটাকে ঘিরে অনেক কিছু তথ্য আছে জানার মতো এই জন্যই তিনি সেই জায়গাটাকে বা ঐতিহ্য বা আমাদের সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে এই জন্য তিনি ব্যান্ডেল চার্চটাকে বেছে নিয়েছেন সেটাই বোঝানোর জন্য এই কথাটা বলেছেন সুনিতা ওয়াজ কিউরিয়াস অর্থাৎ সুনিতা এই এইগুলো শুনে ঠিক যেন মনের সঙ্গে খাপ খায়নি সেজন্য সে আরও উৎসাহ উৎসাহী হয়ে জিজ্ঞাসা করল ইজ ব্যান্ডেল চার্চ আ হিস্টোরিক্যাল প্লেস ম্যাডাম ব্যান্ডেল চার্চ কি একটা ঐতিহাসিক জায়গা ম্যাম তখন সেই ম্যাম উত্তর দিল ইয়েস মাই চাইল্ড হ্যাঁ আমার সোনা ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট চার্চেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল সেইট দ্য টিচার অর্থাৎ তখন সেই শিক্ষিকা উত্তর দিলেন যে এটা হলো একটা ঐতিহাসিক গির্জা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মিতা সেইট এখন আবার সেই মিতা ফিরে এসেছে বলতে ম্যাডাম মাই আঙ্কেল টোল্ড মি দ্যাট ইট ক্যান বি সিন অ্যাজ আ মেমোরিয়াল অফ পর্তুগিজ সেটেলমেন্ট ইন বেঙ্গল ঠিক আছে তো মিতা বলল যে ম্যাম আমার কাকা আমাকে বলেছিলেন যে এটা একটা স্মারক অফ পর্তুগিজ সেটেলমেন্ট অর্থাৎ পর্তুগিজদের একটা নিষ্পত্তি বা পর্তুগিজদের একটা তৈরি করা একটা জিনিস আমাদের বেঙ্গলের জন্য ঠিক আছে অর্থাৎ ঐতিহাসিক একটা জিনিস স্মারক অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা ঐতিহাসিক বলে মানি বা দেখতে যাই সেই রকম জিনিসের মধ্যে এইটাও একটা 
আমিনা লুকড কনফিউজড আমিনা এতক্ষণ সব শুনছিল এবার একটু কনফিউজন ফিল করছে অর্থাৎ সে দ্বিধাবোধ করছে আই ডোন্ট থিঙ্ক আ কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট মিতা সেট সে তখন কনফিউশনে কি বলল যে আই ডোন্ট থিঙ্ক আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বা বুঝ না বোঝার জন্য সে বলছে আই কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট মিতা সেট অর্থাৎ আমি খুব অল্প সংখ্যক বুঝতে পারছি কিংবা বুঝতে পারছি না যে মিতা কি বলতে চাইছে দ্য টিচার পেশেন্টলি এক্সপ্লেন টু দ্য গার্লস যেহেতু শিক্ষক আমাদের শিক্ষকরা বা শিক্ষিকারা খুব পেশেন্টের অর্থাৎ ভীষণ ধৈর্য সহকারে আমাদেরকে বোঝান এখানে সেইটাই ম্যামও করেছেন এই যে ম্যামটা বা শিক্ষিকাটা তাদের সঙ্গে গিয়েছিল সেই সেই শিক্ষিকা কি করল ভীষণ মানে ধৈর্য সহকারে এক্সপ্লেনেশন অর্থাৎ ডিটেলসটা বলতে শুরু করলো সেই মেয়েদেরকে যে ওকে লেট মি মেক ইট ক্লিয়ার আমাকে তাহলে এটার সম্পর্কে ক্লিয়ারেন্স দিতে দাও বা এটার সম্পর্কে ক্লিয়ার করতে দাও অ্যারাউন্ড ফিফটিন সেভেন্টি ওয়ান অর্থাৎ পনেরোশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে দ্য পর্তুগিজ বিগ্যান টু ইউজ বেঙ্গল অ্যাজ আ পোর্ট অর্থাৎ পর্তুগিজরা শুরু করেছিল ব্যান্ডেল ব্যান্ডেলকে একটা বন্দর হিসেবে ব্যবহার করতে দ্য মুঘল এম্পেরর বা মুঘল সম্রাট আকবর গেভ দেম মানে তাদেরকে দিয়েছিল পারমিশন মানে হচ্ছে পারমিশন মানে তোমরা এখন সকলেই জানো অনুমতি দেওয়া টু বিল্ড মানে হচ্ছে গঠন করতে আর টাউন ইন হুগলি তাদেরকে অর্থাৎ মুঘল সম্রাট আকবর তাদেরকে পারমিশন বা অনুমতি দিয়েছিল বা ছাড়পত্র দিয়েছিল একটা শহর গড়ার জন্য হুগলির হুগলিতে তো ইন নাইন ফিফটিন সেভেন্টি নাইন অর্থাৎ পনেরোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে দ্য পর্তুগিজ বুইল্ড আ পোর্ট অন দ্য ব্যাংকস অফ দ্য হুগলি অর্থাৎ হুগলির তীরে সম্ভবত হুগলি নদীর তীরে তারা কি করেছিল একটা বন্দর তৈরি করেছিল কারা না পর্তুগিজরা পনেরোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে দে কলড ওভার অগাস্টিয়ান অগাস্টিনিয়ান অগাস্টিনিয়ান মংস দে কলড ওভার অগাস্টিনিয়ান মংস ফ্রম গোয়া তাদেরকে বলা হতো সাধারণত অগাস্টিয়ান সন্ন্যাসী ঠিক আছে ফ্রম গোয়া যারা গোয়া থেকে এসেছিল টু বিল্ড আ চার্চ অ্যাট বেন ব্যান্ডেল ইন ফিফটিন নাইনটি যেহেতু তাদের অলরেডি একটা বসতি গড়ে উঠেছিল বা শহর গড়ে উঠেছিল তখন কি হলো অগাস্টিয়ান অগাস্টিয়ান কিছু সন্ন্যাসী এসে গোয়ার থেকে ওখানে একটা চার্চ গঠন করেছিল যার নাম হলো ব্যান্ডেল উনিশশো এই পনেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এই পর্যন্ত আশা করছি বুঝতে পেরেছ এবার চলো অ্যাক্টিভিটিতে চলে যাই এখানে দেখো প্রথম অ্যাক্টিভিটিতে কি বলা আছে যে কমপ্লিট দ্য টেবিল উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট অর্থাৎ টেক্সট থেকে আমাদের এই যে যেগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলোকে মানে ফিল করতে হবে ওয়ার্ক উইথ ইয়োর পার্টনার্স মানে তোমার পার্টনারদের সঙ্গে করতে হবে ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা করা আছে বাকিগুলো তোমাদের করতে হবে নেম নেম অফ দ্য মনুমেন্ট ভিজিটেড তারা যেটা ভিজিট করেছিল সেই জায়গাটার নাম কি দ্য ব্যান্ডেল চার্চ এটা করে দেওয়া রয়েছে তারপরে বলা আছে লোকেশন অফ দ্য মনুমেন্ট দ্য ব্যাংক অফ হুগলি রিভার যে মনুমেন্টটা সম্পর্কে তারা জানছিল বা যেখানে যাচ্ছিল সেটা কোথায় ছিল দ্য ব্যাংক অফ হুগলি রিভার অর্থাৎ হুগলির নদীর তীরে নাম্বার অফ টিম মেম্বার্স মানে হচ্ছে যারা যাচ্ছিল একসঙ্গে ঘুরতে সেই মিতা সুনিতা অমিনা এদের জনসংখ্যা কত ছিল পঁচিশ জন এখানে টোয়েন্টি ফাইভ লিখে দিয়েছি মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ তারা কোন ট্রান্সপোর্টে করে যাতায়াত শুরু করেছিল আমরা পড়ার প্রথমেই দেখেছি বাসে করে অর্থাৎ বাস লিখে দিয়েছি দ্য মুঘল এম্পিরর অর্থাৎ মুঘল সম্রাট মেনশন হেয়ার কোন মুঘল সম্রাটের সম্পর্কে এখানে বলা আছে আকবর আমি সেটাও লিখে দিয়েছি দ্য ইয়ার দ্য চার্চ ওয়াজ বুইল্ড অর্থাৎ চার্চ কোন সালে গঠিত হয়েছিল বা বানানো হয়েছিল পনেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে ফিফটিন চলো এবার অ্যাক্টিভিটি টুটা কী লেখা আছে সেটা দেখি ফাইন্ড আউট ওয়ার্ডস উইথ সিমিলার মিনিংস ফ্রম দ্য টেক্সট এখন দেখো আনসার্ড কোনো কিছুর আনসার দেওয়া মানে কি মানে উত্তর দেওয়া এক্সপ্লেন্ড মানেও কিন্তু সেই কোনো একটা কিছুর উত্তর দেওয়া স্টা স্টেয়ারিং স্টেয়ারিং মানে দেখা লুকিং মানেও দেখা টোল্ড মানে বলা সেইড মানেও বলা স্টার্টেড মানে শুরু করা বিজ্ঞান মানেও শুরু করা স্ট্যাবলিশ মানে তৈরি করা বুইল্ড মানেও তৈরি করা ক্যারিড অন মানে হচ্ছে মানে ক্যারিড অন মানে হচ্ছে তোমার বহ এই বলা কোনো কিছু কন্টিনিউ করা সেটাও কন্টিনিউ আমি লিখে দিয়েছি এটা তোমাদের সুবিধা হয়ে যাবে 
তারপরে দেখো বলছে অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ দ্য গিভেন ভার্বস ইন দ্য ব্র্যাকেটস অর্থাৎ লাস্ট সানডে রেবা ভিজিট না ভিজিটেড কোনটা হবে দ্য জু যেহেতু লাস্ট সানডে বলা আছে অর্থাৎ এখানে বোঝাই যাচ্ছে পাস টেন্স ওই জন্য ভিজিটেড হবে দে ড্রিঙ্ক না ড্রাঙ্ক কফি এভরি ডে তারা প্রত্যেক দিন কফি খায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ড্রাঙ্ক হবে না অর্থাৎ পাস নয় এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ওই জন্য ড্রিঙ্ক হবে তারপরে আছে ফার্মার গ্রো না গ্রিউ ক্রপস ইন দ্য ফিল্ড এখানে খেয়াল করে দেখো ফার্মার্স কিন্তু একদিন মানে করে বসে থাকেনি তারা কিন্তু প্রত্যেক সময়ই গ্রো করছে অর্থাৎ এখানে গ্রো হবে অর্থাৎ এটা পাস্ট নয় এটা প্রেজেন্টে ঘটে চলেছে একভাবে ওই জন্য গ্রো হবে দ্য বয়েজ এনজয় না এনজয়েড দ্য ফুটবল ম্যাচ স্টার্টে যেহেতু স্টার্টে বলা আছে এখানেই কিন্তু বসে যাচ্ছে এটা পাস্ট টেন্স ওই জন্য এনজয়েড সুবির সিংস না স্যাং আ প্যাট্রিওটিক সং স্টার্টে আবার স্টার্টে দেখেই বুঝতে পারছি কিন্তু যেটা পাস টেন্স ওই জন্য স্যাং উই গো না ওয়েন টু স্কুল এভরি ডে বাই বাস আমরা স্কুলে যাই প্রত্যেক দিন একটা বাসে করে তো সেই ক্ষেত্রেও ওয়েন তো হবে না কারণ আমরা যেহেতু রোজই যাচ্ছি সেহেতু পাস টেন্সে হবে না প্রেজেন্ট টেন্সে হবে ওই জন্য গো ঠিক আছে আশা করছি এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছো পরের পার্টে আমি বাকিটা নিয়ে চলে আসবো এই পর্যন্তই আজ ओके okay. बाय